Ya, pada saat ini kita akan membahas tentang bioma gurun. Did you know, sepertiga dari luas tanah di bumi sangat kering dan kasar, sehingga hanya tumbuhan dan hewan-hewan tertentu yang dapat hidup di sana. Sepertiga dari tanah di bumi ini dikenal sebagai bioma gurun. Bioma gurun terdapat di Asia Kecil, Afrika Utara, Cina, dan Amerika Barat. Bioma ini memiliki curah hujan yang sangat rendah, yaitu kurang dari 25 cm per tahun. Kelembapannya sangat rendah, suhu pada siang hari mencapai 60 derajat, sedangkan malam hari 0 derajat. Tanah tandus. Tumbuhan gurun adalah tumbuhan yang serofit, yaitu tumbuhan yang hidup di habitat kerik. Ciri utamanya berakar panjang, memiliki lapisan lilin di batang, atau biasa berupa semak belukar. Contohnya ialah Yang pertama adalah kaktus. Ciri-cirinya memiliki akar yang panjang untuk mencari air, memiliki lapisan lilin pada batang, daunnya kecil berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Yang kedua adalah kurma, ciri-cirinya habitat asli di gurun pasir, biasa tumbuh di daerah oasis atau mata air di gurun pasir, memiliki akar yang panjang dan biasa hidup bergerombol. Yang ketiga adalah akasia, mempunyai ciri-ciri, memiliki akar yang dipenuhi oleh duri, untuk bertahan hidup, akasia memiliki akar yang panjang dan mampu menembus tanah hingga kedalaman 50 meter. Persebaran hewan gurun tergolong sedikit bila dibandingkan dengan persebaran hewan bioma lain. Ciri utamanya tergolong hewan noktural atau aktif pada malam hari. Biasa tinggal di lubang-lubang tanah, contohnya ialah Yang pertama adalah unta. Unta terbagi atas dua jenis yaitu unta berpunuk tunggal atau unta Arab dan unta berpunuk ganda atau unta baktria. Ciri utama unta yang pertama memiliki punuk yang berguna sebagai tempat penyimpanan cadangan air dan makanan, yang kedua memiliki telapak kaki yang lebar yang memudahkannya untuk berjalan di atas pasir, yang ketiga memiliki bulu mata yang panjang untuk mencegah masuknya debu ke mata, dan yang keempat, memiliki lubang hidung yang bisa menutup dan membuka agar mencegah debu masuk ke hidung. Yang kedua adalah ular. Ciri utamanya tinggal di bawah pasir agar mencegah panas yang berlebih. Ular mengenalkan indera pada sisiknya yang mana peka terhadap getaran dalam mendeteksi mangsa atau musuhnya. Mengeluarkan lidah secara periodik untuk membau. Yang ketiga adalah tikus kanguru. Ciri utamanya, tikus ini memiliki kesamaan struktur tubuh dengan kanguru, yaitu memiliki kaki belakang yang panjang dan lentur sehingga bisa melompat dan memudahkan berjalan di atas pasir. Tergolong hewan noktural dan memenuhi kebutuhan akan air dengan memakan biji-bijian. Yang keempat ialah Agabian Onyx. Ciri-cirinya memiliki warna kulit putih yang berguna untuk memantulkan cahaya matahari dan warna kaki yang gelap untuk menyerap panas yang berguna saat menghadapi suhu malam gurun yang dingin. Hewan ini cukup memakan tumbuhan atau memenuh embun untuk memenuhi kebutuhan airnya dan mampu bertahan tanpa minum selama berminggu-minggu. Yang keempat adalah domba bighorn. Ciri utamanya memenuhi kebutuhan air dengan cara meminum genangan air hujan atau menggunakan tanduk mereka untuk membelak kaktus lalu meminum cadangan air kaktus. Ketika terumput tersedia, mereka tidak perlu minum air sama sekali. Mampu bertahan pada fluktuasi suhu.
Nah, yang terakhir ini adalah hewan yang sangat unik karena sering kita jumpai di serial komik Naruto, yaitu rubah fennec. Ciri utama mereka yaitu tergolong omnivora noktural. Telinganya yang besar membantu melepaskan panas tubuhnya, ginjal yang sudah beradaptasi sehingga bisa meminimalkan kehilangan air, dan mantel bulu yang membuatnya hangat pada saat malam hari. Gurun Sahara Gurun Sahara merupakan gurun terluas di dunia. Nama Sahara berasal dari bahasa Arab yang artinya padang pasir. Terletak di sebelah utara Afrika dan membagi benua Afrika menjadi Afrika Utara dan Afrika. Berumur 2,5 juta tahun. Luas gurun mencapai 9,4 juta kilometer persegi. Contoh fauna endemiknya yaitu rubah fenek. Gurun Tark Gurun ini terletak di sebelah barat laut subbenua India, yaitu perbatasan antara India dan Pakistan. Luas wilayah mencapai 320.000 km persegi. Tark merupakan padang pasir subtropis terbesar di dunia. Great Victoria Gurun ini melintang dari Australia Barat hingga Australia Selatan. Luas gurun ini mencapai 650.000 km persegi. Di wilayah ini terdapat flora endemik yaitu pohon eukaliptus. Gurun ini termasuk wilayah konservasi WWF dan cagar alam Australia Barat. talk about lake and pond ecosystems. Underwater plants and plankton make up most of the food base for entire pond and lake ecosystems. Plankton are tiny, mostly microscopic, free-floating organisms. There are two kinds of plankton. Phytoplankton are photosynthesizing aquatic organisms, yet they can grow in a lake's sunlit open water photic zone where rooted plants can't. They are producers that release oxygen into the water and serve as food for many kinds of aquatic animals, including the second main type of plankton. These are called zooplankton. These are tiny, free-floating animals. Plankton have a high nutritional content and make up most of the living stuff in a pond. Zooplankton eat phytoplankton, and many species eat each other. They can be barely visible, 
Complex organisms, such as water fleas, or they can be small, such as single-celled protozoa. Many invertebrates and small fish eat plankton. Some mollusks, such as clams and mussels, and fish can even filter plankton from the water by using specialized mouth parts and adaptations to gills. Organisms that feed this way are called filter feeders. Examples of filter feeding fish in Texas are gizzard shad and paddlefish. These species of fish spend most of their time in the open water where they can feed on plankton. In the open water of a pond or a lake, it may seem that plankton have no defense to escape these filter feeders except by luck. Most zooplankton and some forms of phytoplankton do have ways to move about. Despite being so tiny, many species can move very quickly. They also may hide among the plants growing underwater. But considering how fast and far even a small fish can move in comparison, plankton make pretty easy prey for much of the aquatic life in lakes and ponds. Now that's good for many of the fish species we know best. These are top aquatic predators in lakes and ponds, and these are the fish we like to catch when we go fishing. Many species of fish get very large, but all fish depend in some way on the many tiny species at the bottom of the aquatic food chain. Species such as gizzard shad are grazers or filter feeders on this plankton. Gizzard shad become prey for larger predator fish, such as largemouth bass and striped bass. Some fish, such as some catfish species, are scavengers and eat whatever they can find. Let's talk about aquatic plants. It's like a band of life around lakes and ponds. Like plants on land, aquatic plants spread out in beds or in clumps and they attract a variety of animal life. Some plants live entirely underwater. These are called submergent plants. While other plants have some of their parts sticking out of the water. These are called emergent plants. To survive, all plants need water, carbon dioxide, sunlight, and nutrients such as phosphorus and nitrogen. Water plants have special adaptations that help them live in their underwater environment. Waxy or slimy coatings protect them from drying out when water levels drop. Porous stems or leaves let them absorb minerals right from the water. Some have leaves that float on the surface, while others, the entire plant floats on the surface. Sunlight can only penetrate so deeply into the water of a lake. Where sunlight reaches the bottom, rooted plants can grow. This is called the littoral zone and is often the area of the lake from the shoreline outward to the point sunlight no longer reaches bottom. This is like a narrow band or strip reaching out from the water from the shoreline and islands. These bands of plants hold the greatest variety of life, or biodiversity, to be found in the lake ecosystem. It provides important habitat for many species of fish, too. While aquatic plants can become a nuisance if they overgrow their habitat, they do play an important role in aquatic ecosystems and help maintain or improve water quality. Nearest the shore, this area may look more like a wetland than a lake. It's a transition area between the dry uplands and the permanently deep areas of the lake or pond. Mud along the shoreline often contains tracks of kinds of animals. If you look carefully, you can find the tracks too. The littoral zones plant beds serve to shelter prey organisms from predators and are a food source for aquatic insects. In North America, around 8,000 species of insects spend some or all of their lives in the water. Some of these insects feed directly on plants, while others feed on life found on the plants.
There are three main ways that insects feed among a pond's plant life. The first, scraper grazers, have special mouth parts that they can use to remove algae growing on the surface of plants and solid objects. The mouth parts act sort of like sharp scraper blades. The second, collectors, gather small bits of loose and decaying materials by using mouth parts or by brushing up the little bits using fine hairs on their head or their legs. And the last are called shredders. They use mouth parts designed to nibble off and then grind up pieces of live plants in the water or plant materials that fall into the water from plants growing along the water's edge. Omnivorous insects eat both plant and animal materials. Predator insects catch and feed on live animals, such as other invertebrates. In fact, some aquatic insects are fast enough and large enough to catch and feed on small fish and tadpoles. Now, it's not just the insects that are the predators here. Fish and insect-eating land animals, and in particular birds, seek out the insects in the littoral zone. They help complete the complex food web of predators and prey supported by aquatic plant growth in Texas lakes and ponds.